Każde zmierzenie się z lękiem sprawia, że nabierasz siły, odwagi i pewności siebie. Możesz powiedzieć sobie, przeżyłem ten horror. Poradzę sobie z następnym doświadczeniem na mojej drodze. Musisz robić to, co uważasz za niewykonalne. Eleanor Roosevelt Witajcie, Lauro i Owenie. Na pewno nie możecie doczekać się wyników. Zacznijmy od początku. Nareszcie wiemy, co dzieje się z Twoim wzrokiem. Utrata wzroku w jednym oku zawsze jest niepokojąca zwłaszcza przy braku innych symptomów. Owen, gdy przyglądam się Twojemu oku, a konkretnie tej oto strukturze, czyli siatkówce, widzę obrzęk, co nie jest normalne dla siatkówki. A skoro nie jest to normalne, to opuchlizna powoduje uszkodzenia komórek odpowiedzialnych za ostrość widzenia. Wyniki badań wyraźnie wskazują na to, że cierpisz na dziedziczną neuropatię nerwów wzrokowych. Najgorsze jest to, że niestety nie możemy nic zrobić, aby poprawić Twój stan zdrowia. A ponieważ jest to choroba neurologiczna, to za jakiś czas zaatakuje również drugie oko. Czy to jest nieuniknione? Może się zdarzyć, że choroba zatrzyma się tylko na jednym oku, ale nigdy nie słyszałem, żeby tak się stało. Możemy mieć taką nadzieję, ale prawdopodobnie takie same zmiany zajdą w drugim oku. Warto się na to przygotować i pomyśleć nad przejściem z obecnego stylu życia do rzeczywistości, w której zaczniesz tracić wzrok w obu oczach. To będzie wielkie wyzwanie. Choroby oczu. Moje światełko.
Może wyjedziemy teraz. Sam nie wiem. Wiesz co? Muszę zebrać myśli. Powiedział, że straci wzrok w drugim oku za miesiąc lub dwa, ale badania trwają już kilka miesięcy, więc czeka na sto lada chwila. Wiem. Dzięki, mamo. Dobrze. Żartujesz? Pewnie. Z przyjemnością to zrobię. Półtora miesiąca? Tak, wchodzę w to. Na pewno znajdę czas dla takiej kasy. Dobra, dzięki. Cześć. Wciąż chcesz, żebym tam poszła? Tak. Na pewno? Pewnie. Chcę, żebyś poszła. Dziwnie się z tym czuję. Poradzę sobie. Mam tu wszystko, czego potrzebuję. Baw się dobrze. Niedługo wrócę. Dobrze. Do zobaczenia? Tak. Kocham Cię. Ja Ciebie też. G. Amol. F. Słuchajcie, coś dzieje się z Owenem i chcę wrócić do domu. To nie jest mój wieczór. Wszystko w porządku? Wyjaśnię wam wszystko później. Muszę już iść. Cześć. Jak poszła próba? Próba. Chcę cię zabrać do Yellowstone. To nie najlepsza pora. Owen, to idealna pora. Nie dla mnie. Tracisz wzrok. Jakie widoki chcesz zapamiętać? Mam 
Rano mam zdjęcia, idę spać. Co sądzisz? Wygląda dobrze. Mógłbyś skończyć za mnie? Pewnie. Dzięki. Nie ma sprawy.
Co robisz w domu? Pojedźmy do Yellowstone. Serio? Tak. Pojedziemy teraz. Kochanie. Co? Wcisnęłaś sprzęgło? Tak. Cholera. Dlaczego to się dzieje? Może to znak. Mam plan B. Prime time. <laughs> Może nam go sprzeda.
Zacząłem niewyraźnie widzieć na to oko, więc poszliśmy na badania. Powiedzieli, że stracę wzrok również w drugim oku, więc Laura przekonała mnie, żebym sfotografował Yellowstone, zanim całkiem oślepnę. Bardzo mi przykro. Dziękuję. Można coś z tym zrobić? Nie, to nieuniknione, co jest przerażające. Jest mi ciężko. Tak jak mówiłeś, każdego dnia po przebudzeniu próbuję zrozumieć, co się ze mną dzieje. Ciężko jest to zrozumieć. Tak po prostu się stało. Złe rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom, a dobre złym. To kompletnie bez sensu. Myślę, że możesz to potraktować jako wyzwanie i starać się żyć z tym dalej. Nie możesz się poddawać. Mam coś dla ciebie. Cieszę się, że was odwiedziliśmy. Owenowi dobrze zrobi rozmowa z Edim. Edi cieszy się, że Owen przyjechał. Czasem czuję się z tym wszystkim okropnie. Tak jakbym obwiniała o to Owena. Wiem, że to niedorzeczne. To nie jego wina. Ale czasem się na niego denerwuję, a potem się o to obwiniam. Czuję, że chodzę wokół niego na paluszkach. Boję się, że powiem coś zbyt bezpośredniego. Ale też, że będę za delikatna lub w czymś przesadzę i popełnisz błąd. Tak, że źle postąpię albo okażę nieodpowiednie wsparcie. To takie dziwne. Czasem czuję, że nie przypominamy samych siebie. Na pewno popełnisz błędy. Już popełniłam. Co najmniej kilka. Myślę, że jeśli kogoś kochasz, to albo będziesz walczyć, albo uciekniesz. Ja postanowiłam walczyć. Ty też jesteś wojowniczką. Wszystko się ułoży, zaufaj mi. Należał do mojego ojca. Zrobił nim każde rodzinne zdjęcie. Nigdy nie interesowałem się fotografią, ale zawsze, gdy na niego patrzę, myślę o tacie. Weź go ze sobą. To cudowny prezent. Dziękuję. Nigdy nie byłem w Yellowstone, więc zrób dla mnie kilka zdjęć. Pewnie. Porobię zdjęcia i ci je prześlę. Świetnie. Ile drogi wam zostało? Dużo. Poradzisz sobie. Dziękuję. I dziękuję za aparat. Dużo to dla mnie znaczy. Miło było Cię zobaczyć.
Cześć. Co tam? Nie chcę nim fotografować. Eddie na ciebie liczy. Uleczyłabym cię, gdybym mogła. Wiem. Ja też bym ciebie uleczył. Uśmiechnij się. Tak jest. Może pojedziemy trasą widokową. Pewnie.
Pomóc ci? Nie, poradzę sobie. Znalazłam cię. Nie zgubiłem się. Chodźmy. Tutejsze widoki przypominają Colorado albo Nowy Meksyk. Przez te zacienione góry? Tak. I kolory. Tamta wycieczka była cudowna. To prawda. Co powiedział ten koleś w Santa Fe? Ten na parkingu? Tak. To była para. Właśnie skończyliśmy rozmawiać o pustyni i o znaczeniu wolności, gdy wysiedliśmy z auta po 8 lub 9 godzinach jazdy. Szliśmy w stronę księgarni, z której wychodziła ta para. Który z nich mówiło, kobieta czy mężczyzna? Chyba mężczyzna. Facet? Tak. Opowiadał jej, że chce pojechać na pustynię i odkryć znaczenie wolności, czy coś takiego. Dosłownie wbiło nas w ziemię. Witamy w Santa Fe. Wiem, krainie magii. Wtedy pierwszy raz odwiedziłeś Santa Fe. A potem Susan wylała ci zimną wodę na krocze. Kolejne powitanie. To było niesamowite. Sam cel podróży był niesamowity, bo postanowiłaś pojechać do Santa Fe, żeby Susan ogoliła ci głowę. Od razu było wiadomo, że ta podróż będzie cudowna. To było niezłe. I zrobiłaś to, popijając te kile i słuchając Van Halena. To było konieczne, żeby ogolić głowę. Może. Wszystkie hotele są zarezerwowane i to od miesięcy. 
A co z kempingami albo hotelami poza parkiem? Nie wiem. Mogę zadzwonić jeszcze w kilka miejsc. Może znajdę nam pokój. Najważniejsze, że przyjechaliśmy tu razem. Nieważne, gdzie wylądujemy. Dobrze? Dobrze. Sprawdzę, co z vanem. Okazało się, że koło pasowe wału korbowego zaczęło się psuć. Należy je wymienić, żeby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Mam w warsztacie potrzebne części. Wymiana wyniesie 425 dolarów, a samochód będzie gotowy po południu. Dobrze, proszę je wymienić. Dobrze, potrzebuję tylko pańskiego podpisu. Dziękuję. Macie jakieś wolne pokoje na wieczór? A jutro? Dzięki. Mogę w czymś pomóc? Mam przy sobie aparat. Chcę go sprzedać. Cudowny. Działa? Powinien. Razem z futerałem? Tak. Mogę dać ci za niego 500 dolarów. W gotówce. Dobra. Pójdę po pieniądze i dokumenty. Dobrze. Chciałam zapytać, czy macie jakieś wolne pokoje na wieczór. Tak? Ile kosztuje? Nie macie nic tańszego? Nie, weźmiemy go. Tak, bierzemy. Jesteś jakaś cicha. Wszystko w porządku? Tak. Na pewno? Nie chcę teraz o tym rozmawiać. Chcę wiedzieć. Rozmawialiśmy już o tym, ale jestem gotowa. 
Wiem, że to najgorszy z możliwych momentów. Laura, ja też chcę mieć dzieci. Ale jak mogę być dobrym ojcem, jeśli nie będę ich widział? To słaba wymówka. Rodzic może zrobić wiele bez widzenia własnych dzieci. Przepraszam, nie chciałem. Nie szkodzi. Wiem, że ciężko ci o tym myśleć. Gdzie jest twój aparat? Sprzedałem go, żeby zapłacić za naprawę auta. Co? Auta? Sprzedałeś aparat? Co miałem zrobić? Już prawie jesteśmy. Przecież nie chodzi o aparat. Co miałem zrobić? Musimy coś wymyślić. To tylko van. Nie ma mowy, że wydamy twoje oszczędności na gitarę. Posłuchaj. Teraz będziesz musiała nas utrzymywać. Gitara jest najważniejsza. Owen. To był twój aparat. Już nie. Jesteśmy na miejscu. Po to tu przyjechaliśmy. Wiem. Aparat nie jest ważny. Może poprowadzę. Będzie ciekawie. Tak. Przepraszam, że ci nie powiedziałem. Powinienem był, ale... Musiałem to zrobić.
prowadziłam przez cały dzień. Zwiedźmy część parku. Nigdzie nie idę. Jestem zmęczony. Owen, nieprawda. No, chodź. Nie chcę przesiedzieć całego dnia w motelu. Chcesz? Podaj mi jeden dobry powód. Proszę. Serio? Kocham cię. Ja ciebie też. Uleczyłabym cię, gdybym mogła. Tracisz wzrok. Jakie widoki chcesz zapamiętać?
Niesamowite. Chodź. Co tam? Twoja kolej. Moja? Tak. Ale ja nie umiem. To tak jak z muzyką. Rozejrzyj się i znajdź coś, co cię przyciąga i ożywia. Podoba mi się to. Znalazłaś już coś? Przyłóż aparat. Naciśnij prawym palcem wskazującym. Przesuń film kciukiem. Czyli? Tutaj. Brawo. I tyle? Jesteś profesjonalistką. Najważniejsze to znaleźć obraz i opowiedzieć jego historię. Dobrze. Bardzo dobrze. Chyba znalazłam coś, co mnie ożywia. Zobaczymy, jak wyjdą.
Owen? Owen? Przepadł. Przepraszam. Kochanie, nie masz za co przepraszać. Chodź tu. Przepraszam. Kochanie. Przepraszam. Przepraszam. Jestem przy tobie. Chodźmy. Dobrze. Uważaj, teraz dwa stopnie. Pomogę ci wsiąść. Zapnij pasy. Teraz mały kroczek. Pójdziemy pod górę. Trzymam cię. Dziękuję. Jest twój.
Uśmiech. Wystąpili. Moje światełko. Reżyseria. Aby uzyskać więcej informacji o dziedzicznej neuropatii nerwów wzrokowych Leibera i dowiedzieć się, jak możesz pomóc w znalezieniu lekarstwa, odwiedź stronę www.elhon.org. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.